ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി വ്ളോഗിൽ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നത് ഒരു കിച്ചൺ വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലബാർ ആൻഡ് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന എണ്ണ പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്തിരി ആ സംഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരിക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് റൈസ് പൗഡർ എടുത്തത് അതിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് പൗഡർ എടുത്തു പിന്നെ അതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് നാളികേരം ചുരണ്ടിയത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ നാളികേരം പിന്നെ അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ വന്നിട്ട് ജീരകം നല്ല ജീരകം പിന്നെ കരിഞ്ചീരകം നെയ്യ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ഇത്രയാണ് ഞാനിതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ധരുതി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന് ഒരു തടീൻ്റെ തവ ഒക്കെ എടുത്തു പാൻ ചൂടാവട്ടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വ്ളോഗിലേക്ക് എന്താ വരാത്തത് എന്താ വരാത്തത് എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വരാത്ത കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് ചെയ്യാനൊരു മൂഡ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വരാത്തത് എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സേഫായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പാൻ ചൂടായി ഞാനിതിൽ ഒന്നര കപ്പ് മാവെടുത്ത കാരണം ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം എനിക്ക് മതി എന്ന് തോന്നിയ അത്ര ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നല്ല മയം കിട്ടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയി മൈദാ മാവ് ചേർക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് മൈദാ മാവ് കൂടി ഞാൻ ചേർക്കും അത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഞാൻ അവസാനം ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ലോഗിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എൻ്റെ തുടക്കം അത്ര നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നല്ല വശം ഞാൻ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോശം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എനിവേ താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന വളരെയധികം നന്നായി വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മാവ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ ആ ഒരു അതിൻ്റെയൊക്കെ ചൂടിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മാവ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് മാവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട കെട്ടും കട്ട കെട്ടാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ചൂടോട് തന്നെ കട്ട കെട്ടാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുക വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു വന്നു ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളിതിൽ മിക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഒട്ടും തന്നെ കട്ട പിടിക്കാണ്ട് 
നല്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം അതിലേക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നോൺ സ്റ്റിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം മാവ് അതിൽ പിടിക്കത്തുമില്ല നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ മാവ് ഇത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കും ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നാളികേരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചുവന്നുള്ളി അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ജീരകം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നല്ല ജീരകമാണ് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ ഒരു പൗര പരുവത്തിന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ആയി അപ്പം ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് ചൂടോട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ചൂടോട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഒരു കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് എടുത്തു കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്യണേ നല്ല മയം കിട്ടാനും നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്തു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഈ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലധികം ചൂടടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ചൂടോടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പരുവം കിട്ടുള്ളൂ നല്ല മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ചൂടോട് തന്നെ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചങ്ങനെ തേങ്ങ ഇടാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങയും ജീരകവും പൊടിച്ചു വെച്ച് തേങ്ങയും ജീരകം ഇട്ടു നല്ല ജീരകമാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ കരിഞ്ചീരകം അതുകൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചിലർ എല്ല ആഡ് ചെയ്യും കരിഞ്ചീരകം കിട്ടാത്തവർ എല്ല ആഡ് ചെയ്യും ഞാനിതിൽ പക്ഷേ കരിഞ്ചീരകമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കരിഞ്ചീരകമാണ് നല്ല സ്വാദായിട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ കരിഞ്ചീരകമാണ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലവണ്ണം കൈ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ജീരകത്തിൻ്റെയും കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും ചുവന്നുള്ളിയുടെയും ആ നമ്മുടെ റൈസ് പൗഡറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കരിഞ്ചീരകം കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോളെ കരിഞ്ചീരകം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആ കടയിൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തിനാണ് ഈ കരിഞ്ചീരകം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല മയത്തിലായി വരുന്നുണ്ട് മാവ് കേട്ടോ നല്ല മയത്തിലായി വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബോള് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാവ് നമ്മുടെ എങ്ങനെ പൊടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിന് അപ്പത്തിനൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ ആ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അത്യാവശ്യം ഇപ്പം ഇത് കുഴച്ച് കുഴച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ചൂട് പോയി കിട്ടി പിന്നെ ആ നെയ്യൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം മാവ് അധികം കയ്യിലൊന്നും പറ്റുകയും ഒന്നുമില്ല നല്ല മയത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത് മൈതാമാവ് ചേർക്കുന്നത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് മൈതാമാവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
സോ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ചപ്പാത്തീൻ്റെ പലക ഉരുട്ടുന്ന സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചപ്പാത്തി പൂരിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ സോ ഇതിലാണ് ഞാനത് പരത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീരെ അങ്ങ് ഫ്ലാറ്റായി പോകരുത് ഒരു അരഞ്ച് കനോങ്കിലും വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദയുടെ പൊടി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഇത് പറ്റില്ല എന്നാൽ കൂടി ഞാനിത് കുറച്ച് നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദേൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദൻ പരത്തുന്നു ഒരുപോലെ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് കനം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ബോർഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരത്താൻ നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും അതെ ഈ ഒരു കനത്തിൽ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തേ അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ മാവും ഞാൻ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആയിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് നമ്മൾ തിക്കില്ലാണ്ടായി പോകരുത് ഇത് ഈ ഒരു തിക്കിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും ഭംഗി മാത്രം പോരാ ടേസ്റ്റും വേണം അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ആ ഒരു തരത്തിൽ വേണം ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ പാനിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തീ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ആളി കത്തിക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ വയ്ക്കാവോ ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ വയ്ക്കാവോ ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ നല്ലോണം കുറച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി വേവില്ല മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യം പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇത് എണ്ണ ഞാൻ ഇട്ടു പക്ഷേ തീ നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും നല്ലോണം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും തീ കൂടി പോകരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞേ കിട്ടുള്ളൂ ഉള്ള് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പച്ച മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വേണം ഇടാൻ കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാവൂ അല്ലാണ്ട് തീ ആയി പോവരുത് എങ്കിൽ ഉള്ളി വേവില്ല നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഈ മാവിൽ ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അത് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ആ പത്തിരി നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ആ പത്തിരി എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ചായക്കായത് കാരണം ഞാൻ ആ പത്തിരി കുറച്ച് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചാണ് എടുത്തത് എണ്ണയുടെ ആ ഒരു തിളപ്പ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പത്തിരി നല്ലോണം ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പത്തിരി എടുക്കാൻ പോവാണ് മാക്സിമം തീ കൂടാണ്ട് വേണം ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പത്തിരി മൂത്ത് തീ വന്നിട്ടുണ്ടേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പത്തിരിയും പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഞാൻ എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചായയും പത്തിരിയും ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് വിളിക്കാണ് ഹലോ സെലിബ്രേറ്റി വരൂ സെലിബ്രേറ്റി വരൂ സെലിബ്രേറ്റിക്ക് പത്തിരി ആൻഡ് ചായ സെലിബ്രിറ്റി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം ഇവിടെ ലോക്ക് ആയിപ്പോയി വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അപ്പം സെലിബ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്ക
എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ടേബിള് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ എന്നിട്ട് വെട്ടി എടുത്തില്ല അരിപ്പൊടി ആ ശരിപ്പൊടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വളരെ സാഹസികമായി കടയിലൊക്കെ പോയതാ കടയിൽ പോയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം കടയില്ലല്ലോ അഞ്ചരക്കാണ് പോകുന്ന കടയിലേക്ക് താഴെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ തൊട്ടടുത്തിന്റെ ഒരു കടയുണ്ട് കടയൊന്നുമില്ല പിന്നെ തിരിച്ച് നിരാശയായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് ഈ കോഴിക്കോട് മലബാർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇത് കഴിക്കുക കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാതെ വരത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും അധികം ഇത് ഇങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് ഈ പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ആ കോഴിക്കോട് കടകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ സെയിം രുചി തന്നെ ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചായയും ഈ പത്തിരിക്കും ഒന്നും കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പ